Vítam vás dnes večer opäť na stretnutí s evangelistom Tonym Mavrakosom. Verím, že aj dnešný večer bude taký zvláštny, budeme počuť nové posolstvo a bude určite to požehnaním pre všetkých nás. Dnes speváci nezaspievajú pieseň, ale dnes speváci budete vy. Moje priateľia, vy ťajte v Bili dom. Slavo. Slavo Pán Ježiš. Aleluja. Amen. Áno. Amen. Dobrý. OK. Áno. Praise the Lord. I'm glad you're here tonight. I think you're in for good experience. Ja som rád, že ste tu z večer znovu a verím, že to bude dobrou skúsenosťou pre každého z vás. We want to talk tonight about trials and their objects. Chceme hovoriť o skúškach a nás a tiež o tom, ako môžete nájsť povzbudenie, keď ste zarmútení. As a minister of the gospel, I deal with people's trials and people's problems all the time. Ja som kazateľ a častokrát, keď sa stretávam ľuďmi, s ľuďmi, tak sa stretávam s problémy a môžem povedať, že je to stále. Problems, to a je to ľakšie, keď sa zaoberám s problémom niekoho iného, ako keď mám svoj vlastný problém. Because when I'm dealing with somebody else's problems, that's what we call objective. Objective. Keď sa zaoberám s problémami niektorých iných, tak my to môžeme povedať, že to je vlastne problém toho druhého, toho druhého objektu. But when I'm dealing with my problems, that's called subjective. Ale keď sa to týka mňa, tak to je už to, čo je, čo sa dotýka mňa. In other words, when problems come home to me, they become very, very real. Inými slovami, keď sa to dotkne mňa, keď to príde do toho môjho domovu, tak sa to stane skutočnosťou. Skôr ako budeme študovať písmo Svete, tak by bolo dobré, aby sme si povedali, čo to slovo, tie problémy, prekážky znamená. And you want to take your, your pen, takže, your takže znovu si môžete zobrať tento papier a vaše pero. A môžete si zase na tej druhej strane, na papier, ktoré ste dostali, napísať tú definíciu tohoto slova. This will give you some sort of an idea or a point of reference to be able to deal with tonight's lecture. A to bude zase taká nejaká tá základná myšlienka, aby sme vedeli, o čom dnes večer, čo budeme, o čom budeme hovoriť. I want you to write the following definition for the word trials. Ja by som chcel, aby ste si napísali tam nasledovnú definíciu, čo sú to tie prekážky, problémy. A trial is some event or something else sú to určité udalosti alebo niečo iné, that you have not for, a vy ste si to nenaplánovali and thus have no over. a nemôžete to ovládať, kontrolovať. Let me give it to you again. Ja by som to chcel znovu zopakovať. A trial is some event or something else that happens to you. Tie problémy, prekážky to je niečo, čo nejaká udalosť alebo niečo iného. That you have not for, vy ste si to nenaplánovali and thus you have no over. a nemôžete to ani kontrolovať. Koľký z vás z dnešného rána, keď ste skôr ako ste vykročili a vy ste mali ten váš diár a naplánovali ste si? And you wrote in your planning book the following thing. A vy ste si tam naplánovali následovné. O 8.00 odchádzam do práce. O 9.00 začínam prácu. O 10.00 nešťastná príhoda v práci. 
o 11. na obed idem. 12 fall down the stairs. O druhej som padol zo schodov, nebo na schoda. Amen. No? Je to tak? Ano, stane sa to? Sounds kind of foolish, doesn't it? Zdá sa to, že to ste si takto ráno nemohli naplánovať, to by bolo bláznivé. What I'm saying is this, my dear friends, is we don't plan those kinds of things. We don't plan to fall down the stairs. My, ja to vyjadrujem preto, že ráno sme si nenaplánovali, že padneme na schodách. And we don't plan at 10 o'clock in the morning to have accidents. A neplánujeme si tiež, že o desiatej sa nám stane nejaké nešťastie. And we don't plan to fatally lose one of our loved ones in a car accident or fatally lose one of our loved ones some other way. A takisto si nenaplánujeme, že stratíme toho našeho blízkeho pri autonehode alebo pri nejakoj inej príležitosti. Takže tieto veci si nenaplánujeme, ale keď sa stanú, tak to úplne otrasie celým našim životom. Viete, keby som ja bol Pán Boh, tak viete, ako by som si naplánoval môj život? Ja by som si naplánoval tak život, aby to šlo tak veľmi, veľmi hladko. Áno. Áno. Keby som bol Pán Boh, tak ja by som si naplánoval tak, že by v mojom živote neboli žiadne problémy, aby som ich obišiel. If I was God, I'd make sure that I always had my refrigerator filled with food. Keby som bol pán Boh, tak by som to na, tak naplánoval, že moja chladnička by bola vždy plná stravy. And that I could take and put my feet up after the end of a hard day at the office. A ja by som si mohol po tej ťažkej namáhavej práci v nejakom úrade vyložiť nohy. And just relax. A oddychovať. I wouldn't plan to have someone call me on the telephone and say, "Can you please come and talk to me right away? I'm thinking about killing myself." A ja by som si tiež nenaplánoval tak, že mi niekto zavolá a pozve ma, aby som prišiel k nemu, pretože ja sa chcem zabiť. I wouldn't plan for any fatal accidents in my life or to my people or my family. Ja by som si nenaplánoval žiadnu autonehodu pre v mojom živote a takisto ani pre moju rodinu. But you know something, friends? Ale, moji priatelia, viete niečo? I'm not God. Ja nie som Pán Boh. A niekedy sa stávajú veci v živote ľudí, ktorý, ktoré nerozumieme. Ktorým and, nerozumieme. And what every one of us is looking for, is we're looking for some sort of a reason as to why this or that has happened to us. A my, keď sa nám to stane, tak hľadáme určitý dôvod, prečo sa toto alebo tamto stalo. And if we don't find some sort of a reason or some sort of a, a decent answer, it completely throws our life out of kilter or it completely puts our life out of balance. Ale keď potom my nenájdeme dôvod, prečo sa to stalo, tak náš život sa úplne tak rozkýva a akoby vyviedlo nás to úplne z rovnováhy. And one of the things that every human being here is, attempts to do is to keep his or her life in some sort of a balance. A jedno, čo sa každý z nás, o čo sa snažíme, je, aby náš život mal určitú rovnováhu. That's the reason why when I teach something that is foreign to your, to your understanding, you don't understand. A preto, ak niečo hovorím, vyjadrujem určité učenie, ktoré my, vy nechápete. You may scratch your head, you may begin to feel a little uneasy. Tak vy začnete sa tak cítiť nedobre, sklonite hlavu. Pretože to vyvolá jednu vec, že vy začnete premýšľať, vyvoláva to nerovnováhu, už nie je tam tá rovnováha. And that's what trials and tribulations do. Trials and tribulations throw your life out of balance for a period of time. A toto vlastne spôsobujú skúšky a problémy, že v, za určitý čas nás určitým spôsobom dávajú do takej nerovnováhy. And they produce in us feelings of anxiousness or anxiety. A vyvolávajú tie pocity úzkosti a neistoty. 
If I was to ask the question here tonight, how many of you in here really enjoy anxiety or feeling uneasy, how many of you would raise your hand and say, oh, I, actually, I love anxiety. A keby som sa dnes večer vás, z vás všetkých spýtal, že ktorí majú radi tie pocity, keď cítite sa neistý alebo takú úzkosť, tak koľký z vás by zodvihli ruky? Anyone? Niekto by zodvihol, že to má rád? Nie. Nie. People aren't created by God to live in anxiety. Ľudia, ľudia neboli stvorení Bohom, aby žili v takto, v takej úzkosti. But things happen to us that produce these kinds of feelings that we sometimes don't understand. Ale prichádzajú určité udalosti, určité veci do našeho života, ktorým nerozumieme. Trials come into our lives that we don't plan in our diary or our date book to happen. Takže tieto skúšky, tieto problémy prichádzajú a my sme si ich nenaplánovali a ale oni sa stanú. But I want you to keep one thing in mind tonight as I begin. Ale chcem, aby ste jednu vec hneď si dali do svojej mysle, keď začínam dnes večer. Nech je to akokoľvek ťažké, to, čo teraz poviem pre vás, aj pre mňa, ale chcem vyjadriť toto, tieto slova. God doesn't make mistakes. Pán Boh nerobí žiadnu chybu. That is very difficult for me sometimes to understand when a tragedy happens to me. Pre mňa je to niekedy veľmi ťažko pochopiť, keď ma zasahujú určité tragédie. Because the first thing that I want to do is say why did God do that or why did God let that happen? A to prvé, čo sa pýtam je prečo to Pán Boh dovolil a prečo to sa stalo. You see, I, I see a small picture, but God sees the whole story. Ja vidím len určitú časť toho obrazu, ale Pán Boh vidí vie celý príbeh. So if tonight you can get some sort of an idea about how God sees everything happening, I think you will walk out of here tonight with great victory in your lives. A ja viem, som presvedčený o tom, že keď dnes večer budeme mať ten pohľad, ako to Boh vidí, tak dnes večer budeme odchádzať s takou väčšou istotou. Nech čokoľvek sa stane, tak je to určitým spôsobom plánované. Now let me say this, God doesn't make things happen, God allows things to happen. Ja by som chcel povedať, že pán boh, pán boh to nenaplanoval, ale Pán Boh to dovoluje, aby sa to stalo. A Pán Boh tiež, chcem povedať, dovoluje satanovi, aby niečo urobil, ale on má, Pán Boh, dôvody, prečo to dovolí. These are some of the reasons that I'm giving you right now to help us to understand what we're going to talk about here in the next minute. To sú určité dôvody, ktoré vám hneď v úvode hovorím, aby sme pochopili to, čo bude nasledovať, o čom budem hovoriť. Now what I want you to do is to take your Bible and turn to 1 Peter chapter number 4 beginning with verse number 12. A to, čo by som chcel teraz urobiť, je, aby sme si otvorili prvú epištolu Petrovu, 4. kapitolu a prečítali tam 12. A 13. verš. Máte znovu, všetci prosím vás, máte tieto ano. papiere? Každý to má, ak nie, tak sa prihláste, usporiadatelia dodajú. A vy si môžete samozrejme písať a poznačiť aj vlastné poznámky dozadu. The Bible says in 1. Peter chapter 4, verse number 12, the following. Tam v 1. epištole Petrovej, v 4. kapitole, sú následovné slova. Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you as though some strange thing happening unto you, but rejoice in so much as ye are partakers of Christ's suffering that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Milovaní, nedivte sa ohnu, ktorý prišiel na vás pre vaše skúsenie, ako čo by sa vám diala čudná vec. Ale nakoľko máte účasť na utrpeniach Kristových, radujte sa, 
aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci. First thing I want to point out to you is this, that trials are not strange events happening to you. To, na to prvé, čo by som chcel ukázať, je, že tieto skúšky, ktoré prichádzajú, to nie je nejaká taká udalosť hm, divná, ktorá sa stane. Now Peter says of trials, he calls them fiery trials or he needy trials. A tam je napísané, že to sú ohnivé skúšky, tak to vyjadruje Apoštol Peter. Takže tieto skúšky, ktoré je, sú tu nazvané ako ohnivé, tie spôsobujú, že potom niečo zhorí. Has anybody in here ever been burnt before? Je tu niekto, ktorý sa popálil predtým, ktorý sa popálil v minulosti? Would you raise your hands if you've ever been burnt before? Áno. Áno. When you were burnt, did it make you feel good? Did you go, ah, boy, that feels so good. A ak ste sa popálili, tak si si povedali, jej, to je ale dobré. To je fajn. Áno? Nie. Nie. Si? Nie. What did you say when you get burnt? Čo ste povedali, keď ste sa popálili? Ah, that hurts. Ah, to boli. That hurts. Boli to. That's what a trial does. A trial is something that hurts you. Na skúšky to spôsobujú, spôsobujú práve toto, čo ten oheň. To nás, to nám, to nás boli. And we can't conceive in our minds how that if something hurts us, it's meant to help us. A my vlastne v túto chvíľu nevieme pochopiť jednu vec, že ako to, čo nás boli, nám môže pomôcť. A my, keď niečo nás boli, tak sa toho chceme čím najskôr zbaviť. Veľmi rýchlo od toho preč. Pretože cítime jedno a sme presvedčení, že keď niečo nám, nás, nám spôsobuje bolesť, tak to nám nemôže pomôcť. But remember, God sees the big picture, áno? Ale spomeňte si na to, že Pán Boh vidí celý obraz. A ja chcem, aby sme si všimli tento text a videli v ňom niečo, čo je veľmi dôležité k pochopeniu. Don't think it's strange that something is happening to you that's a trial. Milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás. But when this thing is happening to you, God says you should rejoice. Ale tam je potom napísané, že keď to prichádza, tak vy by ste sa mali radovať. Now friends, it's pretty difficult to rejoice when something is fiery in your life, something is going on that's hurting in your life. A je to veľmi ťažké sa radovať, keď niečo nám v našom živote spôsobuje bolesť. Now if we can see the big picture not the small picture. Ale keď my môžeme vidieť ten celý obraz a nielen čas obrazu. If we can see God's hand in our lives that God has a reason for us and he wants to help us to grow strong in the faith. Ale keď vidíme, vidíme ten dôvod prečo to Pán Boh dovolí, že on chce aby sme rástli a boli silnejší vo viere. And that ultimately what God wants is God wants to have us understand the big picture about the end of time. A to, čo Pán Boh chce, je, aby sme pochopili ten celý obraz a zvlášť ten obraz, ako sa končí ten obraz. A jediný spôsob, ako nám môže Pán Boh pomôcť, ako pochopiť, ako Jeho Syn trpel, je, že nám dáva prejsť niečím, aby sme mohli aj my pochopiť, čo to spôsobilo, keď Boh sám stratil svojho jedného syna. Takže potom môžeme pochopiť, že tie skúšky to je nie to najhoršie, čo sa nám môže stať. Že to môže byť ako takou veľkou milosťou, ktorá prichádza od Boha. A tak tu máme ukázané, že máme mať účasť na utrpeniach Kristových. So when his glory shall be revealed when he comes again, then you may be glad also with exceeding joy. Hallelujah. Aby sme potom pri zjavení jeho slávy sa radovali plesajúci. That's why, that's why the apostle Paul said, I glory in tribulation. 
A preto apoštol Pavel hovorí, že on má ako takú slávu a radosť z tých utrpenia. Ja by som chcel tiež takto to vyjadriť v mojom živote aj vy. Ja by som chcel dospieť takému bodu v mojom živote, že nič by ma nevedelo vyviesť z miery. Ja by som chcel prísť takému bodu v mojom živote, kde by som videl ten celý obraz. A nie len vidieť určitú časť toho obrazu a pýtať sa, prečo sa to mne stalo, prečo sa to mne stalo. Ja, ale ja chcem vidieť celý obraz a potom vlastne takto vyjadriť a povedať, že bude mať obrovskú radosť, keď budem vidieť Ježiša Krista. A vidíte, čo vlastne Pán Boh chce urobiť. Pán Boh chce budovať vaše, vašu vieru a viera to je ako svaly. A ako vlastne môžeme pestovať ale bud- alebo budovať to naše svalstvo. A iste niektorí si myslíte, že keď budeme dvíhať činky, no tak môžeme potom mať silnejšie, pevnejšie svaly. A ja preto, aby som bol v dobrej kondícii, tak ja tiež Robím kliky, dvíham tie činky a behám, ano, aby som bol v dobrej kondícii. Every day, every single morning I do at least 120 push-ups every day, except on Sabbath. Except... Ja každý deň z tých 100, 120 klikov urobím, každý deň samozrejme mimo soboty. I bet some of you say that's a lot of push-ups. A niektorí iste hovoríte, no to je, to je už pekne, to je dosť. That's, that's a lot of push-ups if you don't do any push-ups. A to je, to je viac, a samozrejme, ak nerobíte žiadne kliky. Ale potom, keď to začnete robiť, keď to začnete robiť, a keď to je aj teda viac, ano, tak si uvedomujete, že to není veľa. A keď vlastne začnete robiť tieto kliky, alebo dvíhať, Činky. You are going through what we call resistance training or experiencing resistance. A my túto, to, čím prechádzame, nazývame ako rezistencia, ako odpor. In other words, when you're pushing yourself up off the floor, gravity is pulling you back towards the earth. Inými slovami, vy sa dvíhate, vy robíte kliky, vy sa dvíhate od zeme, ale príťažlivosť vás priťahuje k zemi. A tak keď vy sa dvíhate od zeme, tak vy vlastne prekonávate príťažlivosť zemsku. A toto je, mohli by sme povedať, podobné skúškam, ktoré prichádzajú vo vašom živote. Prichádza niečo vo vašom živote, že vás to tak priťahuje, aby ste urobili niečo zlého? Áno. You felt in your mind something saying to do something that was wrong that you knew was wrong you knew God said it was wrong A vy viete že je to zlé a vy viete že aj podľa Pána Boha je to zlé a And yet you say God why don't you take that away why did you allow that to happen in my life a vy si práve vidíte, že to prichádza to zle a vy si poviete, Pane Bože, prečo si to dovolil, aby to prišlo do môjho života? A práve tu potom musí nastať ten odpor, tak ako keď je tá zemská príťažlivosť. A takisto, a keď som aj v Spojených štátoch, tak dvíham tie činky, tak takisto bojujem proti príťažlivosti zemskej. And I'm telling you folks, at 51 years of age, I can sit down all day long and say, okay, God, take and keep me in shape. A viete, ja mám 50 roko, 51 roko a ja môžem povedať Pánu Bohu, vieš čo, Pane Bože, postaraj sa, aby som bol v dobrej kondícii. A 
A pán Boh ale, ako by mi povedal, vieš čo, aby si ty bol v dobrej kondícii, tak jediný spôsob, ako to môžeš urobiť, je, že budeš bojovať proti zemskej príťažlivosti. A tá zemská príťažlivosť, to sú ako skúšky vo vašom živote. A keď toto robím, tak tie moje svaly to sú akoby v ohni. Tak keď už to robím 70 krát, tieto kliky, tak moje svaly sú ako v ohni. A niečo mi hovorí, vieš čo, vydrž, vydrž, vydrž. A keď som už na konci, tak som rád, že už koniec, už koniec. A milí priatelia, to je podobne aj v kresťanskom živote. Ja chcem, aby sme si povšimli prvú epištolu Petrovú, prvú kapitolu. Prvú epištolu, prvú kapitolu a siedmý verš. Let me read it for you. Ja to chcem čítať. God says that the trial of your faith being much more precious than of gold that perish, though it be tried with fire, might be found under the praise and the honor and the glory at the appearing of Jesus Christ. Takže čítame v tej prvej kapitole 7. verš, aby dokázanie sa vašej viery o mnoho cenejšie než zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom skúša, bolo nám nájdené na chválu, na čes a na slávu pri zjavení Ježiša Krista. A všimli ste si, že tu je určité spojenie podobné s tým textom, ktoré sme čítali, ktorý sme čítali na začiatku. My sme tam si povedali a čítali sme v tom texte, že prichádzajú na nás tie ohnivé skúšky, preto aby sme boli účastníkmi Kristových utrpení a potom sa stali účastníkmi slávy, ktorá príde. A potom v tomto texte je tu napísané, že aby bolo nájdené nám na chválu, na čes a na slávu pri zjavení Ježiša Krista. A moji priatelia, toto je vlastne ten celý obraz, nie len časť obrazu. Ten najvyšší dôvod, prečo prichádzajú skúšky vo vašom živote, je tento. A toto by ste si mali napísať. Number one, to build your faith in God. Tá, ten prvý bod je, aby sa budovala vaša viera v Boha. Niet inej cesty, iný spôsob, ako budovať vašu vieru, i než prejsť tou skúškou a prekonávať tú zemskú príťažlivosť. Because God says your faith is more precious than gold that's going to perish. Pretože v písme svetom je napísané, že tá vaša viera je o mnoho cenejšia než zlato, ktoré zahynie. Gold is the most precious metal or chemical upon the face of this earth because we gauge our money value by it. Zlato, to je to najdôležitejšie, ten najdôležitejší kov na Zemi. My nakoniec aj tie naše peniaze podľa toho si ceníme. And yet God says that your faith is much more precious, it's worth much more than gold. A písmo Svete hovorí, Boh hovorí, že viera je cenejšia, o mnoho cenejšia ako zlato. A toto chce Pán Boh budovať. Chce budovať vašu vieru. A ten druhý dôvod, prečo Pán Boh dovoluje, aby skúšky prišli do našeho života. Aleluja. Je, že by sme všetci byli to have tremendous joy when we see Jesus Christ come the second time. Ten druhý dôvod je, aby sme mohli mať obrovskú radosť, keď budeme vidieť prichádzajúceho, druhýkrát prichádzajúceho Ježíša Krista. Now I'm going to tell you something, my friends, you will not understand that statement right now. A ja chcem vyjadriť jedno, že túto vetu, toto prehlásenie teraz 
určite nepochopíte. Ale chcem povedať, že kedy potom túto vetu, toto prehlásenie pochopíte. Vtedy pochopíte a vyjadrite, že všetkými skúškami, ktorým som, ktorým som ja, ktorými som ja prešiel, tak stali za to, aby som nimi prešiel. Because the greater trials that you go through and have victory with, you're going to have much greater joy when you see Jesus come the second time. Pretože nech boli tieto skúšky akokoľvek veľké, tak budete mať o to väčšiu radosť, o mnoho väčšiu radosť, keď príde Ježiš Kristus druhý krát. Those kinds of trials and fiery experiences you have are going to help to increase your joy when God comes the second time in Christ. Keď tie skúšky a tie ohnivé skúšky, ktorými sme prešli, tie nám vlastne pomôžu len to, aby sme mali o mnoho väčšiu radosť, keď príde Ježiš Kristus druhýkrát. So Takže za prvé zopakujeme to, Pán Boh chce budovať vašu vieru. A podľa toho, akými veľkými skúškami vy prechádzate, to bude určovať radosť, akú budete mať, keď príde druhýkrát Ježiš Kristus. Third. Za tretie. I want you to look at Romans chapter number five, beginning with verse number three. A chcem, aby sme si, si prečítali epištolu Rimanom, 5. kapitolu, a od 3. verša je to strana 174. A ja nebudem čítať všetky texty, vy si to môžete zobrať domov, zoberiete si to domov a môžete si ich potom všetky prečítať a priniesť v nedelu sem. Now, let me read Romans chapter 5 beginning with verse number 3 through verse number 5 for you. A ja by som chcel znovu prečítať tento text v Rímanom 5. kapitole od 3. verša. We glory in tribulations also, knowing that tribulations worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope maketh not a shame, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, vedi, vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť. A trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej. A takú nádej a taká nádej nezahambuje, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svetého Ducha, ktorý nám je daný. Je tu niekto, kto má problém s trpezlivosťou? Áno. How many of you would be willing to raise your hands and say that you have a problem with being patient? Koľký z vás by chceli zodvihnúť ruku a tak ukázať, že majú problém s trpezlivosťou? Boj, 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 boj. Veľmi. Many. Mnohí. Veľa vás je. Áno. It's one of the greatest problems we have. I want you to look in 1 Corinthians chapter 13 just for a minute. A je to skutočne ten najväčší problém, ktorý máme, ale ja by som chcel, aby sme si pozreli prvú epištolu ku Korínským. A ja by som chcel zase, aby ste si tento text naznačili a napísali dozadu. The degree of your love. Okay. The degree of your love. Stúpeň vašej lásky is based upon your experience of patience. Je akoby úmerný, založený na tom, ako, ako máte trpezlivosť, ako ste, ako ste s tou trpezlivosťou. How many of you in here would give God a loud amen tonight when I said, do you believe God is patient? Amen. A koľký z vás by povedali na túto vetu nahlas amen, že veria, že Boh je trpezlivý? Amen. Amen. Do you know if, if we were God, what we would do? Viete, keby my sme boli Bohmi, viete, čo by sme my urobili? We'd have killed our children long time ago, amen? My by sme už boli dávno pozabíjali deti. We'd have felt like beating our children long time ago, huh? My sme ich boli poriadne mlátili, tieto naše deti. We'd have been so frustrated long time ago that we would have a hard time even living. 
My by sme boli tak už frustrovaní a tak znechutení, že by sme nechceli ani žiť. Have you ever made a mistake in your life? Urobili ste vo vašom živote chybu? And wondered why God didn't punish you? A divili ste sa len jednému, prečo vás Pán Boh nepotrestal? You know the Bible says every one of us are worthy of death. A písmo svete hovorí, že každý z nás si zaslúži smrť. All have sinned and fall short of the glory of God, the wages of sin is death. A každý je zbavený tej Božej slávy a odplata za hriech je smrť. A to je to najhoršie. My, odplata za hriech je smrť. A ja chcem, aby sme si otvorili prvú epištolu ku Korinským 13. kapitolu, je to strana 196. Prvá Korintianom 13. A tam budeme čítať štvrtý verš. Láska zhovieva, alebo ako tam je v ich preklade trpezlivá. Ak prosím vás, chcete na toto vyjadriť amen, chcete takúto lásku? Amen. A potom ten siedmý verš. The last statement. To posledné, to, to, tá posledná veta. Love endures all things. Všetko nesie trpezlivo. If you saw that, could you say amen? Uh, chcete aj toto? Tu žite potom? Amen. amen. So what is love? Čo je to, prosím vás, láska? Love begins with patience. Láska začína s trpezlivosťou. And love ends with endurance or perseverance or putting up with things. A láska končí s tým, že všetko znáša, všetko nesie trpezlivo. Čo by sme mohli povedať, že je také rozšírenie toho slova trpezlivosť. Keď sa vrátite domov, tak ja by som chcel, aby ste niečo urobili. Ja chcem, aby ste sa vrátili a pozreli sa do zrkadla. Áno. And I want you to look in the mirror. A pozreli sa do zrkadla. And I want you to say this. A povedali toto. I'm going to be patient with you. Ja s tebou budem trpezlivý. Áno? Now if the, if, if the mirror talks back, you're in trouble. A keď zrkadlo bude rozprávať, tak budete mať ťažkosť. Áno. Because I want you to also say this. Pretože ja by som chcel, aby ste vyjadrili ešte toto. God is not with me yet. Pán Boh ešte neurobil, neskončil svoje dielo u mňa. A ja chcem, aby ste aj toto vyjadrili, keď sa budete pozerať do zrkadla. Boy, God is sure with me, isn't he? A videli, že je, Pane Bože, Ty si tak trpezlivý voči mne. A ja chcem, aby ste aj toto vyjadrili, keď sa budete pozerať do zrkadla. A ja chcem, aby ste, keď sa budete pozerať do zrkadla, povedali tam tomu toto. Pretože Pán Boh je tak trpezlivý voči tebe, tak ja tiež budem voči tebe trpezlivý. Tak? Áno? OK. Dobre. Dobre. In other words, friends, iný, iný, ďalšie slovo? God wants to do something in your life. Pán Boh chce vo vašom živote niečo vykonať. A chcem, aby sme si povšimli v ten piatý verš. Pardon, to znamená, ideme naspäť do epištoly Rimanom, piatej kapitoli. A ten tretí verš. A to sú zaujímavé slova, čo vyjadruje apoštol Pavel. Pavel hovorí toto. Man! We glory in tribulation. Pavel hovorí, my sa chválime skúškami, súženiami. We glory in tribulation also. My sa chválime súženiami. Knowing that tribulations vediac, že tieto súženia trials problémy work patience pôsobia trpezlivosť. And what does patience do? A čo pôsobí trpezlivosť? Helps you to understand how to love God. Pomáha vám, aby ste pochopili, ako milovať Boha, ako miluje Boh. Love yourself. A takisto, aby ste aj vy seba milovali. Love your neighbor. 
a milovali aj susedov. A v písme svetom je napísané, že láska vyháňa bázeň, vyháňa strach. How many of you in here right now would like to live a life with no anxiety? Koľký z vás by chceli, že mať život a žiť taký život bez úzkosti, bez strachu? A chceli by ste prijať taký pokoj, ktorý prevyšuje všetko pochopenie? A takto sa to uskutočňuje. Hovoríme Bohu, Pane Ježiši, prosím ťa, Ty ma môžeš urobiť trpezlivým. Ja som sa modlil túto modlitbu pred mnohými rokmi. Ale ja som nepochopil tieto slova, keď som sa modlil. A keď som sa modlil a začal som sa modliť túto modlitbu, tak sa mi stalo niečo, čo ma v mojom živote veľmi znepokojilo, vyrušilo. A to bolo podobne, ako keď som vyjadril modlitbu, Pane Bože, ja chcem milovať tak ľudí, ako Ty si miloval. A Pán Boh okamžite priviedol takého človeka, ktorý bol skutočne najhorší a on mi povedal, tohoto máš mať rád. Áno, my sme si hovorili o tom zlom dýchu. Áno? Ale keď hovoríme o trpezlivosti, tak mali by sme vidieť celý obraz. A mali by sme sa uvoľniť a vedieť jedno, že Pán Boh to kontroluje, On to ovláda. A keď prichádzajú skúšky do vašeho života, tak potom nebudeme hovoriť, prečo ja, prečo ja. That's what kids do, huh? Toto robia deti. If they don't get their way, a oni keď idú, they throw temper tantrums. Tak sa učia trpezlivosti. Because they don't understand the big picture. A, a robia to preto, vyjadrujú to preto, lebo nepochopia celý obraz. I have church members that are like that. Ja mám aj niektorých tých mojich členov, ktorí sú podobní. What is happening to me? Oni nariekajú a hovoria, prečo ja? Maybe we ought to go back and see what Paul said. A prosím vás, poďme naspäť. A čo hovorí Apoštol Pavel? My sa chválime súženiami. Ja oslavujem Boha v súženiach. Prosím ťa, Pane, ak to povzbudí moju vieru, tak dopusti súženia v mojom živote. Prosím vás, koľký z vás dnes večer chcú mať veľkú, pevnú vieru a trpezlivosť? Amen. Áno. Amen. Viete, my chceme trpezlivosť, ale tie súženia to už nechceme. My chceme ísť do neba, ale my nechceme ísť údolím tienou smrti. My chceme ísť do neba, ale my nechceme ísť údolím tienou smrti. My chceme mať krásny život, ale nechceme prechádzať blatom. Tie skúšky, ktoré prichádzajú do našeho života, to nie sú preto, aby nás ranili, ale preto, aby nám pomohli. Pretože v písme svetom je napísané, že sa chválime súženiami, lebo to spôsobuje, vedie nás to k trpezlivosti. Ak Pán Boh dopúšťa, že prichádzajú tieto veci do môjho života a ja im musím odolávať, tak mi pomáhajú, aby som sa držal. A to ľudské telo, to je obrazom církve. Tak to je popísané v Biblii. Ja vám chcem povedať niečo, milí priatelia. Nech je to akokoľvek ťažké niekedy, aby ste sa mohli držať. Ja vám chcem povedať niečo, milí priatelia. Ja chcem použiť, i keď tento obraz niekedy možno bude ťažký pre vás, ja chcem použiť tento obraz ľudského tela ako príklad. Tuto máme tie svaly, brušné svaly. 
ak sa nebudete starať aj o tieto brušné svaly, aby boli pevné, tak sa stane, že tieto brušné svaly budú slabšie a slabšie a potom by sme boli takí rozkývaní. To neznamená, že ste zlí ako človek. A to znamená, že vlastne tie svaly sú nejak slabé a potom sa to zväčšuje, že? So I also every day do some sit-ups. To znamená, že potom ja musím aj e, e, cvičiť a udržiavať aj tieto svaly. Pretože ak by som sa nestaral o telo, tak môžeme povedať, doslova sa rozpadne. A viete čo, ja by som mohol povedať tomuto bratovi, môjmu, vieš čo, brat, mohol by si tie kliky urobiť za mňa, aby som sa bol v dobrej kondícii? Áno. He'd say, Tony, you're blaznivý. A potom by povedal, Tony, počúvaj, ty si bláznivý. Bláznivý, nie, nie, bláznivý. Bláznivý, áno. He'd say, you're crazy. Áno, tak by si to povedal, že ty si bláznivý. Pretože on nemôže urobiť tie kliky pre mňa, a ja, aby som potom bol silný. A ja to tiež nemôžem urobiť pre vás, aby vy ste boli silní. Ja dnes večer môžem urobiť len jedno. Stojím tu pred vami, aby som vás vyzval, aby som vás pozval k tomu, aby ste uh, robili tieto cvičenia a mohli byť silnými. A ja chcem vám vyjadriť, že jedno, čo chce budovať Pán Boh vo vašom živote, je tiež to, že chce, aby ste boli trpezliví. He wants you to be patient with yourself. Chce, aby ste boli trpezliví voči sebe, God is sure with you. pretože Pán Boh je trpezlivý voči vám. A pre Pán Boh bude, má pred sebou väčšnosť, aby to všetko znovu stvoril, znovu pretvoril. And as you're patient with yourself, you'll learn to relax with yourself. You'll learn to like yourself. A ak potom toto dosiahnete, že ste trpezliví voči sebe, tak sa dokážete uvoľniť. And you'll be a lot better to be around if you like who you are. A potom to bude skutočne lepšie aj pre vás, lebo budete vedieť, čím ste. You may not be everything you want to be. Nebudete skutočne tým, čím chcete byť stále. But friends, that's what eternity is all about. Ale prosím vás, pred námi je väčšnosť. When you look in that mirror, say to yourself, I'm doing what I can with God. A keď sa budete pozerať do toho zrkadla, tak poviete, budete hovoriť, ja môžem urobiť to, čo sa len dá s Bohom. A niekto povie, no ko, ako to, že ty môžeš každý deň urobiť toľko klikov? 15 years ago, something happened in my life. Pred 15 rokmi sa v mojom živote niečo odohralo. I had some problems with my heart. Začal som mať problémy so srdcom. And the doctor said, Tony, if you don't take weight off, a, uh, Doktor, lekár mi povedal, vieš, ak nestratíš váhu, nadváhu, ak nebudeš cvičiť, tak ty si kandidátom na na to, že ti praskne srdce. Boom. Áno. A bomb. Heart attack. Už som preložil, áno. Coronary. Už som preložil. OK? Aj ho to nasledujte. Oh, good, dobrý, dobrý. And you know the doctor said if you don't change your diet. A lekár mi povedal tiež, ak nezmeníš jedálny lístok. I bet some of you are sitting here now saying, "Oh, oh, he's left preaching and gone to meddling." A teraz vlastne ako by prestával kázať, vy niektorí si poviete, teraz on začína zase odchádzať. No heaven. Nie. My friends, the doctor was telling me the truth. A ja chcem vám povedať, že ja si nevymýšľam, lekár mi povedal pravdu. A ja som, ako som vám už hovoril, ja som bol ako profesionálny športovec a teraz ale v, to, v tú dobu som mal nadváhu. Now, a ja teraz vám chcem povedať pravdu, prosím vás, počúvajte. I had a big, big belly. Ja som v tú dobu pred 15 rokmi mal, no, tak toto vyzeralo, ako to ukazuje. Whoa, whoa. <laughs> I had a 44 inch waist, 44 inches, I don't know how many 
oh, koľko je to, 44 inčov, no proste, že to bolo takých tých, že koľko to bolo. <laughs> <laughs> I, uh, I like this. Ja som vyzeral takto, proste bol to taký, And ako I, to hovoríme. I, I would bend down the time I shoot, shoot, shoot. Ja som si nemohol, ja som si nemohol ani, <laughs> ja som si nemohol obliesť, uh, obliesť, ja som si nemohol zaviazať ani to pánky a bol som taký červený. Nedalo sa to. A ja keď som prišiel do, ku chladničke, tak tam bola zmrzlina a poriadne teda ano? kusisko zmrzliny som si vždy dal. I, I get the prišiel som ku chladničke a samozrejme, že som ťažko dýchal in, in in a ja ano, som jedol ano. zmrzlinu a zmrzlinu. And get bigger and bigger and bigger. A stával som sa stále väčším a väčším a väčším. I still like Is that ja stále stále mám know, rád zmrzlinu. Dobre. Je to dobre. The said, Tony, you can die, man. A lekár mi povedal, vieš čo, Tony, ty zomrieš. My blood pressure was 180 over 115. A mal som takisto i vysoký krvný tlak. My heart inside was ready to go boom. Uh, moje srdce bolo pripravené skutočne k prasknutiu. And I said, well, when I looked in the mirror and I saw myself, I went, Whoa. A ja keď som prišiel, som sa pozrel do zrkadla a povedal som si, no, teda to vyzeráš. Whoa. And I, and I, and I'm only five foot six inches tall. Yeah, 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 yeah. <laughs> Five foot six inches tall. No, vidíte, že ja nie som vysoký, že? And I weighed 225 pounds. 200, 225 pounds. Prepočítajme to rýchlo, že koľko je to pávno, 220 pávnov som vážil. Takže to, bol, to bolo skutočne veľa. Áno. Bo, 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 boom. <laughs> Matematiku nechávam na vás dnes večer. <laughs> Na... You know what I expected? A viete, čo som očakával? I expected to start my diet Takže on Monday. Začal som meniť ten môj lístok jedálny. Monday. Od pondelku. And by Friday of that same week, a od piatku toho istého týždňa I thought I was going to be 160 pounds. ja som myslel, že to už hneď pôjde dole. Áno. That's blasnia. To nie je dobré. But that's the way we think. My si myslíme, že tá váha pôjde rýchlo dole. Takto si to myslíme. See, we want things done just like that. Viete, my chceme, aby tie veci, tá, tá, to, čo prebieha v našom živote, sa stalo rýchlo. Say, God changed my life just like that. Pán Boh zmenil môj život veľmi rýchlo. Hneď, minúte. But friends, uh, that's not the way it happened with me. Ale takto sa to potom už nedialo to ostatné v mojom živote. Pred tými niekoľkými rokmi som sa teda potom rozhodol, že budem robiť kliky. A ja som sa sklonil k zemi a, a zostal som tam. Yeah, yeah. Že či, to ja interp- či to ja prekladám, no tak <laughs> prekladám. <laughs> so mnou to tak nebolo, tak ja to neviem pre, predviesť. Ja som tam dýchal a fučal stále a bolo to zlé. A, a srdce búchalo ako zvon. A potil som sa a potil. A urobil som vtedy dva kliky. A, a... <laughs> to push us. But, but ale, I did two push-ups. Ale prosím vás, ja som dva did, kliky urobil. Did you hear that? Počuli ste to? I did it. Ja som to urobil. And the next day I did another one that was three push-ups. A potom som urobil ďalší deň tri. And you know, finally now I'm doing 120 push-ups a day. A vidíte, dnes robím 120 klikov denne. And I can do them pretty easy now. A teraz to No, ľahko zvládnem. Ale trvalo to, dokiaľ som to dosiahol. A už teraz tá brušná časť je menšia. Up in this, uh, kopusta, 
<laughs> and this uh, halučky, halučky. <laughs> Ale keby som bol pokračoval v tom, že by som bol jedol kapustu a halušky a zmrzlinu, ja vidím, že tieto veci nemusím ani prekladať. I can understand it. You can understand that? Yes, I can. They can. I don't, I need not understand, they translate. Dobre, pardon, pardon, we were talking here. In other words, God told me that you're going to have to change some things in your life, Tony. Inými slovami, toto hovorím preto, že Boh mi povedal, ty musíš niečo, Tony, vo svojom živote zmeniť. And it was causing me some trials and some tribulations. A pre mňa to znamenalo prechádzať skúškami a určitými problémami. And God was saying, I don't build a kingdom overnight, Tony. A pán Boh ako by povedal, vieš, Tony, ja za noc nevybudujem kráľovstvo. And it's going to take time to change your life. Bude to trvať určitý čas, dokiaľ sa zmení tvoj život. A mnohokrát ľudia sa modlia k Bohu a očakávajú, že sa to uskutoční okamžite. Prosím vás, ja nie som proti tým ľuďom, ktorí majú nadváhu, ale chcem dať jeden príklad. Prišla jedna pani ku mne, ktorá mala skutočne nadváhu. Prosím ťa, ty si taký kazateľ, ktorý chváliš aj tí, ktorí majú nadváhu? Že sa modlíš za takých ľudí, ktorí majú nadváhu. A on hovorí, ja sa modlím za každého. A ja viem jedno, že ty pomáhaš a modlíš sa aj za takých ľudí, ktorí majú problém s nadváhou. A ja som povedal, áno, ja to tak robím. A určite, že dnes večer niektorí z vás nemáte problémy s nadváhou, ale máte iné problémy. Ja si myslím, že aj ak nemáte problém s nadváhou, tak to neznamená, že nepotrebujete pomoc Božiu. My všetci potrebujeme pomoc. My všetci máme problémy. Ale my môžeme dovoliť Bohu, aby Pán Boh pomohol a budoval a vyviedol nás z týchto skúšov. A ja chcem, aby ste počúvali modlitbu, ktorú som vyjadril pri stretnutí s touto paňou. First of all, she was so big that she made everybody in here look thin. Ona bola skutočne mala takú veľkú nadváhu, že keď sa niekto k nej postavil, tak sa zdalo, že je štíhli. Áno. She was a big mama. Bola to skutočne veľká pani. A big manželka. Veľká manželka. Áno. And so I said... I said, let's kneel. That was the first mistake, was to ask her to kneel. A prvú chybu, ktorú som urobil, som povedal, poklakníme. Because I wasn't, áno, because I wasn't sure how I was going to get her up. Ja som nebol si istý, že aj či sa ona postaví. And so we knelt down to pray. A tak sme sa sklonili a modlili sme sa. I want you to listen to this prayer. A chcem, aby ste počúvali modlitbu, ktorú som vyjadril. Lord Jesus. Pane Ježiši, I want you to help this lady. Ja chcem, aby si pomohol tejto pani, to lose weight, aby stratila nadbytočnú váhu, and to take care of the temple of the Holy Spirit, which is her body. A aby si sa ty postaral o telo, ktoré je chrámom Ducha Svetého. I help you. I ask you to help her to get rid of the fat foods that she's eating. A ja ťa chcem tiež a prosím ťa, aby si jej pomohol, aby ona dokázala odolať tomu jedlu, ktoré spôsobuje nadváhu. A uči ju, ako prijímať zdravšiu potravu pre jej telo. A prosím ťa tiež, aby si jej pomohla, aby ona začala cvičiť aspoň 4 krát do týždňa. A to bola moja modlitba. A keď som mal sklonenú hlavu a modlil som sa, tak ona zobrala tú veľkú svoju ruku a ona mala skutočne veľkú ruku a tak to urobila a buchlala k ťom. 
buchla lakťom do mňa a ja she, som odskočil. Ona ma buchla do ruky a skoro mi zlomila ruku. A ja som hovoril, prosím ťa, prečo si mi to urobila? Ja som sa práve modlil. A ona sa postavila priamo voči mne a bola tak veľká. She said, I ask you to pray for God to take weight off me. Ja som ťa poprosila o to, aby si sa modlil k Bohu, aby som stratila nad vám. Exactly a ja som povedal, no veď, ale toto som práve robil. You know ale viete, čo ona chcela? Ona chcela, aby som sa modlil a aby to okamžite stratila tu nad vám. Áno. Ale Pán Boh to takto nerobí. But that's the way we all want it. Ale takto to my chceme všetci. Whoop! Hneď. That quick. Okamžite, aby sa to stalo. Instant saints. Okamžite. Hallelujah. A chceme takto oslavovať Pána potom. That is not even reality. Ale to nie je skutočnosť. God is not through with you yet. Pán Boh s nami ešte stále, stále nás formuje. God has many, many trials for you. Pán Boh nás chce previesť s mnohými skúškami. And, and many, many a takisto ešte aj ja prejdem mnohými skúškami. And, and a ja tieto skúšky nemám v pláne a na papieri napísané. Ale Pán Boh má plán pre môj život. Ale on chce, aby sme spolu proste niečo prežili, spra- pra- pracovali, aby tento plán sa uskutočnil. A preto ja som povedal, keď, Pane Bože, my budeme spolu, tak to môžem uskutočniť. And I made a, vow to God. a dá sa to. A ja som povedal pred tými mnohými rokmi, Pane Bože, ja sa chcem starať o tento chrám, pretože Ty si mi ho dal. I'm gonna watch the I eat. Ja sa idem starať o to, čo budem jesť. I'm gonna get some exercise. Budem uh, cvičiť. A ja sa idem učiť jednému, ako viacej dôverovať Tebe a nemať starosti. Starosť. Ja som nemal úspech vo všetkom, čo som si predsavzal. Ja prichádzajú ešte určité skúšky, na ktoré správne neodpovedám. Ale Pán Boh dnes niečo uskutočne v mojom živote a takisto aj vo vašom živote. A milí priatelia, nech čokoľvek sa odohráva vo vašom živote, čokoľvek vás zasahuje, je to pre vaše dobro. Možno, že sa vám to nezdá dobré vtedy, keď ste v tom. Pre mňa to nie je niekedy veľmi také ľahké, aby som sa zobudil ráno z čašie a hodinu, si pre, hodinu sa prebehol. Ale viete, čím viac to robíte, tak tým väčšiu budete mať radosť. A keď je to, sa to stane dobrým zvykom, tak potom sa to uskutoční o mnoho ľahšie. A môžem povedať, že priamo, keď to, keď to nerobím, tak moje telo mi to naznačuje, ty si, ty si teraz necvičil, nebehal. A pán Boh šepká, a ja to počujem, ty sa staraj o to telo, pretože to bolo vykúpené skrze krv môjho syna, Ježíša Krista. A to, čo ja robím a čo vy robíte, je, že odolávame tej zemskej príťažlivosti. A čo urobí, keď my cvičíme, keď odolávame tej zemskej príťažlivosti, tak to buduje to naše svalstvo. Možno, že vtedy prežívame určitú bolesť, keď cvičíme. A 
to, ale čo je, a čo je výsledkom, je, že máme pevnejšie svaly a že to povzbudzuje nás v živote. A tie božie skúšky, to je práve to také cvičenie, aby sme boli pripravení odolávať. A pretože Pán Boh chce robiť jedno. Chce budovať vašu vieru. A chce, aby sme mali radosť v našom živote vtedy, keď príde Ježiš Kristus a to bude niečo, čo bude úžasné, obrovské. A chce takisto budovať trpezlivosť, trpezlivosť voči sebe. Trpezlivosť voči iným. He wants to build hope in your life. Chce budovať, chce, aby ste mali nádej vo vašom živote. Experience in your life. A skúsenosť vo vašom živote. He wants to help you not to be ashamed of who he is and who you are. A chce, aby ste sa nehambili za to, že poznáte, aký je on a č- aký ste vy. And that's the reason why he sends the Holy Spirit into your life. A práve preto posiela Ducha Svetého do našeho života. God wants to give you victory. Pán Boh chce vám dať poskytnúť víťazstvo. Skôr ako uzavrieme dnes večer, chcem ešte vám povedať o zármutku, o smútku. Smútok, zármutok, to môže byť jedna z tiež z najväčších skúseností, ak to budete vidieť Božími očami. How many here have ever heard the song It is well with my soul? Uh, hm. It's in... uh, koľký z vás počuli pieseň, uh, pieseň, ktorá vyjadruje, že je to dobré, mám pokoj v duši? Keď pokoj ako rieka zasahuje moje srdce and sorrows like sea billows roll. a keď smútok uh, sa množí Whatever the case or whatever the situation is, Nech je situácia akákoľvek. It is well with my soul. Mojej duši mám pokoj. That's an interesting song because it was written by an individual. Je to zaujímavá pieseň, pretože bola napísaná niekým, who lost his whole family in a drowning accident. Uh, niekým, kto stratil celú svoju rodinu a tá rodina sa utopila. One of the greatest Bible hymns in America is that hymn today. To jednou z najväčších piesní, ktorá je v Spojených štátoch, je práve táto pieseň. The man that wrote that hymn lived in depression and with suicidal thoughts for many, many years. Tento muž, ktorý napísal túto pieseň, tak žil v smútku a mal stále to nutkanie k samovražde. He lost his wife. Stratil ženu. She drowned. Utopila sa. He lost Two daughters. Uh, takisto stratil dve céry and he lost two sons. a dvoch synov. They were here one day, a viete, čo sa jedného dňa stalo? And gone the next. Jedného dňa sa to stalo a tak to bolo. A on vyriešil tento problém takto. Vypožičal si loď And he took that boat out to the exact spot where his family had perished or drowned. A odišiel presne na to isté miesto, kde jeho rodina sa utopila. And he sat there and he wrote these words. A tam na to mieste napísal tieto slova. When peace like a river. Keď pokoj ako rieka. Attendeth my way. Zasahuje um, mňa. And sorrows like sea waves roll. A keď, a keď utrpenie ako tie morské vtáky lietajú okolo mňa, whatever the case, nech sa stane čokoľvek, or whatever the situation, nech je situácia akákoľvek, it is well with my soul. Pokoj mám v mojej duši. And, and see people, that's what he finally resolved in his heart. A tak to vlastne vyriešil ten svoj problém vo svojom srdci. He finally resolved that the loss of his family was not going to be the loss of his faith in God. Uh, vyriešil to tak, že strata jeho rodiny neznamená strata viery v Boha. 
And I'm going to read one final scripture for you tonight. A ja by som chcel prečítať posledný text dnes večer. And I just want you to listen to it. A chcem, aby ste počúvali tento text. For our light affliction. Zármutky. Which is but for a moment. Ktoré prichádzajú na chvíľu. Worketh for us a far more exceeding. Spôsobujú to, že dosiahneme viac. And eternal weight of glory. A to väčšinu Božiu slávu. My friends, whatever is happening in your life right now is going to come and it's going to go. Nech čokoľvek vás zasiahne, tak to príde vo vašom živote, ale aj odíde. But it's going to work for something that's going to be eternal. Ale chce to vytvoriť niečo pre vás, čo bude väčšné. Whatever is happening in your life right now, you may have no control over it. Nothing. Ak čokoľvek sa udeje a stane vo vašom živote, čo nemôžete, nebudete môcť kontrolovať, môžete treba žiť v domove a tam sú veci, ktoré sa vymykajú kontrole. Napríklad, možno, že sú to zase iné veci, ktoré nekontrolujete vo vašom živote. I'll tell your friends, when you look in the light of eternity, ale keď vy pozeráte sa na všetko toto vo svetle väčšnosti, tak tieto, tento zármutok tu je vlastne len na chvíľu. Ale niekedy sa nám to zdá, cítime to, ako by to bolo tu na väčšnosť. A ja vám chcem povedať, milí priatelia, že Pán Boh v tej láske, ktorú má voči nám, Uh, on uh, prináša do našeho života. But he for bad to on to nechce, aby sme... On to dovolí, aby sa to stalo, čo prichádza and, do našeho života. In order that we can have a, more and in glory. a to preto len, aby sme mali o mnoho väčšiu radosť a slávu. And you see, that's the big a ja chcem povedať na záver, že toto je ten celý obraz, so, veľký obraz. So you can leave here tonight with good news. Takže dnes večer môžete odchádzať a prijali ste tú dobrú správu. God loves you. Pán Boh vás má rád. God has a plan for your life. Pán Boh vás má plán it pre may, vás. It may not always be the plan that you have. Možno, že to nie je ten plán, ktorý vy by ste si prijali. You are going to have trials and you are going to have tribulations in your life. Vy budete mať skúšky a problémy vo vašom živote. You are going to have tragedies in your life. Možno, že vás zasiahne aj určitá tragédia v vašom živote. My friends, can you walk out of here tonight saying this? Ale vy môžete odchádzať a vyjadriť dnes večer toto. I glory in tribulation. Ja oslavujem Boha v skúškach. I glory in trials. Ja oslavujem Boha v problémoch. And God, I want to tell you this one thing. A ja chcem, Pane Bože, povedať jedno. In spite of all the situations that are going on, napriek všetkému, čo ma zasahuje, it is well with my soul. ja viem, že mám pokoj v duši. I hope you can say that tonight. Ja by som bol rád, keby sme to vyjadrili dnes večer. I'm going to ask you to do something that may be very difficult for some of you to do tonight. Ja by som chcel dnes večer vás o niečo poprosiť. Viem, že pre niektorých z vás to bude veľmi ťažké. I'm going to ask you to raise your hands because I want to ask you this question. Ja by som bol rád, keby ste zodvihli ruky, pretože chcem ruky, pretože chcem položiť túto otázku. If you're struggling with something that seems to be overwhelming in your life, ak vy bojujete s niečím, alebo niečo vás zasiahlo, čo si myslíte, že vás úplne nejak tak prekonáva, premáha. Ak vy prechádzate tými ohnivými skúškami a nielen za nejakú určitú dobu, ale skutočne už to dlhšie trvá vo vašom živote. Ak something is bothering you and you don't seem to be able to shake it off, ak vy máte určitú starosť a neviete, ako to prekonať. Boli by ste takí ochotní zodvihnúť ruku a vyjadriť takto kazateľ, vieš čo, modli sa za mňa dnes večer. Chceli by ste zodvihnúť ruky. Nech vás Pán Boh požehná. Chcem, aby ste počúvali modlitbu. Would you bow your heads? Sklonte svoje hlavy.
Father, we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Náš oče, my sa modlíme v mene Ježiša, tvoj, z Tvojho Syna. We've all come tonight, Lord, to receive a message from your word. My sme dnes večer všetci prišli, aby sme prijali posolstvo z Tvojho slova. Many of these beautiful, wonderful people tonight have raised their hands and said I'm struggling. Mnohí dnes večer zodvihli ruky a ukázali, že prechádzajú určitými ťažkosťami. I'm hurting. Bolesťou. I'm suffering. Utrpením. I need help. A potrebujú pomoc. God help them to know this tonight. Pane Bože, pomôž im, aby pochopili dnes večer. That even out of their sorrow že napriek smútku can come great things. sa môžu uskutočniť veľké veci. Out of sorrow has come great music. Pretože z toho veľkého smútku môže výsť taká krásna hudba. Great art. Uh, krásny obraz. And some of the that we have ever heard A takisto aj môžeme vyjadriť to najväčšie kázanie, aké sme doteraz počuli. God, we don't plan sorrow in our lives. Pane, my si neplánujeme smútok pre náš život. But you allow things to happen. Ale ty dovoluješ, aby sa to stalo. Trials in our lives to increase our faith and dependence upon you. A pane, pomôž, aby to, to viedlo nás tej vešej viere a k závislosti na tebe. Faith in trials in our lives in order that we can have that kind of joy, exceeding joy when you come. A takisto aj tie skúšky, ktoré prichádzajú, by nás viedli k tomu, že by sme mali veľkú radosť, keď Ty prídeš. A takisto prichádzajú tieto skúšky preto, aby sme mali trpezlivosť voči sebe aj voči iným. A takisto, aby sme mali vieru a mohli vyjadriť, že milujeme Boha napriek všetkej situácii, I love my neighbor in spite of the situation. že milujeme i našich blížnych napriek situácii, akej sa nachádzame. And I love myself in spite of the situation. A milujem aj sám seba napriek situácii, akej sa nachádzame. Pretože ty si povedal, že tá dokonalá láska vyháňa všetok strach. And so tonight, dear God, through Jesus Christ, A preto dnes večer, Pane Bože, skrze Ježiša Krista, Help each one of us tonight. Pomôž každému z nás dnes večer. To be able to say, aby sme boli schopní vyjadriť. I don't understand it all, God. Pane Bože, nepo- nechápem všetkému. And I heard. Ale ja som počul. But I glory in tribulation. Ja ťa chcem oslavovať aj v súženiach. I thank you for the trial. A ja preto ti chcem ďakovať za skúšky. For I know that all things work together for good. Pretože viem a som presvedčený, že všetko pôsobí, čo prichádza k dobrému. To those who love God. Pre tým, ktorí milujú Boha. And God, a Pane, I love you tonight. Ja ťa dnes večer milujem. Thanking, thanking I thank you. Ďakujem ti. That you have counted me worthy že ty si prišiel ku mne to be a, of a prišiel ku mne a dovolil si, aby som sa zúčastnil na utrpeniach Kristových. Time, a to preto, aby keď príde on druhýkrát sem, coming, mohol som ho oslavovať v jeho príchode great, s veľkou and a nesmiernou joy. Radosťou. The kind of joy that it's beyond human description. A s tou radosťou, ktorú ľudský, ľudský mozog nemôže popísať. So God, take us from this place tonight. A preto, Pane Bože, dnes večer nás veď z týchto miest, with a picture of the big picture. aby sme odchádzali s tým veľkým pohľadom, veľkým obrazom. And help us to see our trials tonight. A pomôž nám, aby sme videli naše skúšky dnes večer Not as obstacles, nie ako prekážky, but as opportunities, ale ako príležitosti, to know you better, aby sme Teba lepšie poznali and to more like your son Jesus. a aby sme boli podobnejší Tvojmu synovi Ježišovi Kristu. Pretože toto je naša modlitba v Ježišovom mene. In the congregation said, a nech vyjadri celé spoločenstvo. Amen. Amen.
Na záver je spoločná pieseň, tak ako sme spievali na začiatok. Ja by som vás samozrejme poprosil, aby sme pri tej záverečnej piesni aj povstali. Prosím spevákov, myslím, že táto pieseň tu sme ešte nespievali, alebo spievali, neviem. Niektorí ju poznáte. Bude to 226. 226. Poprosil by som spevákov, aby zaspievali prvý verš. Je tu zo pár spevákov. No a teším sa na stretnutie s vami v sobotu do poludnia pri prednáške evangelistu Tonyho a takisto pri štúdiu dobrej správy tu na týchto miestach a samozrejme v nedelu večer znovu pri prednáške o 6. hodine. Pozvite aj vašich známych a blízkych. Nájdete to tam na tej vnútornej strane. šťastný návrat domov a teším sa znovu na stretnutie s vami. Ja vás pozývam, aby ste prišli v sobotu ráno o 10.00. Budem hovoriť o podporovaní Božího diela. A v nedelu večer budem hovoriť o uzdravovaní chorých. A čo o tom Pán Boh hovorí? Znovu sa teším na stretnutie. Mám vás rád. OK, dobrý. Dobrý noc.